1er avril 1984, le jour où Marvin Gaye est tué par son père. Par Frédéric Lévineau, journaliste au point. En 1984, Marvin Gaye a 44 ans. Le king de la soul, l'auteur du mythique « What's going on » est au bout du rouleau. La drogue, le sexe et l'alcool l'ont détruit physiquement et mentalement. Pour sauver sa peau, il se réfugie chez ses parents à Los Angeles. Bien mal lui en prend. Le 1er avril 1984, Marvin et sa mère Alberta discutent tranquillement quand ils entendent vociférer dans la chambre voisine. C'est le père de Marvin, lui-même prénommé Marvin, qui ne parvient pas à trouver un document. « Mais pourquoi gueule-t-il donc comme un putois ?» lance avec impatience Marvin Junior. Il faut dire qu'il n'a jamais pu supporter ce père qui le punissait autrefois à coups de ceinturon. Les deux hommes s'interpellent à travers le mur. Le ton monte, d'autant plus que le père a déjà bu plusieurs verres de vodka depuis le matin et que le fils, lui, n'a pas lésiné sur la coque. C'est alors que Marvin Junior déboule furibard dans la pièce où se tiennent les deux autres. Son fils lui hurle de se barrer avant de le bousculer méchamment. Le père retourne dans sa chambre, poursuivi par son fils en fureur, qui le couvre d'insultes. Il le fait tomber à terre avant de lui asséner plusieurs coups de pied au corps et à la tête. Affolé, Albert attire son fils vers sa chambre. Toujours ivre de rage, le chanteur annonce à sa mère qu'il va quitter la maison. À ce moment précis, son père apparaît à la porte de la chambre avec un pistolet à la main. Il tire une fois, deux fois. Marvin Gay s'écroule sur le sol. Alberta court chercher de l'aide auprès de son deuxième fils, Franck. Quand celui-ci déboule dans la chambre, il trouve son frère allongé dans une mare de sang. Il le prend dans ses bras. Marvin lui aurait alors dit « J'ai eu ce que je voulais, je ne pouvais pas le faire moi-même, alors j'ai fait en sorte qu'il le fasse. » Il meurt quelques minutes plus tard. Évoquant la légitime défense lors du procès, le père s'en tirera avec une condamnation quasi symbolique de six ans de prison avec sursis. Une série réalisée par Megan Kieki.